আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স আজকে এই টিউটোরিয়ালে আমি এই টিকার ব্রা তৈরি করে দেখাচ্ছি এটা আপনাদের মেজারমেন্ট আপনারা করতে পারবেন এবং সিম্পল এবং ইজি মেথডে দিচ্ছি জাস্ট কিছু মেজারমেন্ট দিয়ে আমি এটা আপনাদেরকে করে দেখাচ্ছি সর্বপ্রথমে আপনাদের যে গলার মাপ আছে গলার জন্য বেসিক্যালি আমরা 3 থেকে 3.5 ইঞ্চি নিয়ে থাকি তো এখানে আমি 3 ইঞ্চি নিচ্ছি নিয়ে একটা দাগ দিয়ে 1 ইঞ্চি একটা স্পেস নিয়ে আমি এখানে একটা মার্ক করে দিচ্ছি এই 1 ইঞ্চি হচ্ছে গিয়ে আমাদের যে গাঁথে যে অংশটা থাকে ব্রা সেই অংশটা এই জিনিসটা যদি আপনারা চান ছোট বড় করতে পারেন বাট আমি আপনাদেরকে প্রেফার করি আপনারা বড় দেন তাহলে হবে কি এই জায়গাটা বেশি ব্যথা পাবেন না এবং খুব আরাম লাগবে বেশি টাইটও হবে না এবং দাগও হবে না তো এখানে আমি এই ইটার জন্য নিয়েছি এই কাঁথের যে বেল্টটা আছে সেটা আমি পাঁচ ইঞ্চি নিয়েছি এবং এখানে একটা লম্বা একটা স্ট্রেট লাইন করে দিচ্ছি এখন এখান থেকে আমি নিচ পর্যন্ত একটা মার্ক করছি এখানে আমি এগারো ইঞ্চি নিচ্ছি আপনারা আপনাদের যে মেজারমেন্টটা আসে সেটা আপনারা নেবেন নিয়ে এখানে এই ডাক্তার সাথে আমি এটাকে এইভাবে করে মিলিয়ে দিচ্ছি এখানে যদি আপনারা চান আমি এখানে সোজা দিয়েছি আপনারা চাইলে একটু রাউন্ড করে দিতে পারেন অথবা একটু গোল করেও দিতে পারেন অর্ধেক সাইড করেও দিতে পারেন আপনাদের যেরকম সুবিধা হয় সেভাবে এবং আপনাদের যে বডির মাপ আছে এখানে আমি চল্লিশ সাইজের এটা তৈরি করছি তো চল্লিশের কে আমি চার দিয়ে ডিভাইড করলে আমার আসছে দশ তো দশ ইঞ্চ আমি নিয়েছি এবং এখান থেকে নিয়েছি আপনাদের কাঁধের থেকে চেস্টের যে ব্রেস্টের যে সেন্টারটা আছে সেই সেন্টারটা মার্ক করবেন এখানে করে নিচ থেকে ওই সাইড থেকে আমি দুই ইঞ্চি মার্ক করছি যেটা পেছনের দিকে যাবে তো এইভাবে করে এখানে লাইনটা দিয়ে দিচ্ছি এবং এই জায়গা থেকে আপনারা দুই ইঞ্চি অথবা টু পয়েন্ট এই ইঞ্চি আপনারা নিতে পারেন বাট আমি আপনাদের প্রেফার করি এখানে এই চল্লিশ সাইজের জন্য এখানে পারফেক্ট হবে যদি আপনারা এখানে দুই ইঞ্চি নেন তো দুই ইঞ্চিতে নিয়ে এই লাইনটা আমি এই ক্রসের সাথে এভাবে করে মিলিয়ে দিব এবং এখানে একটা লম্বা স্ট্রেট দিব মানে বেল্টের সেন্টারটাকে এভাবে ক্রসের সাথে এভাবে মিলিয়ে দিয়ে আমি নিজে একটা দাগ টেনে দিচ্ছি এভাবে এবং নিচ থেকে আপনাদের যতটুকু চড়া আপনারা চাইছেন এটা আপনারা নেবেন এখানে আপনাদের বেল্ট যেখানে শেষ হয়েছে ঘাড়ের সেই বেল্টটা থেকে মাপ করে নেবেন এখানে আমার হয়তো বা ছয় ইঞ্চির মতো আমি নিয়েছি নিয়ে এখানে এই ডট ডট লাইনটা দিয়ে আমি এখানে মিলিয়ে নিচ্ছি এবং এখানে আমি একটা স্ট্রেট লাইন করে দিচ্ছি এবং এই যে কাগজগুলো আমি কেটেছি তার থেকে কিন্তু প্রত্যেক সাইড থেকে আমি দুই ইঞ্চি করে নিব মানে বডির যে মাপ সেটার জন্য এবং এখানে আমি নিয়েছি পাঁচ ইঞ্চি যদি আপনারা হেলদি বেশি তো সেই ক্ষেত্রে আপনারা এখানে পরিমাণটা একটু বাড়িয়ে নেবেন সাইড থেকে তো এইভাবে করে একটা রাউন্ড শেপ দিয়ে এখানে আমি একটা দিয়ে দিচ্ছি এটা হচ্ছে আপনার যে ব্রেস্টের যে শেপটা আছে সেই শেপটাকে আনার জন্য তখন এটাকে আমি কেটে নিচ্ছি এখানে সবগুলো পিস আমি কিন্তু কটন ফ্যাব্রিক দিয়ে করব এবং আমি চেষ্টা করেছি যতটা সম্ভব ইজি এবং সিম্পল মেথড বোঝানোর জন্য যদি তাও আপনাদের বুঝতে কোনো রকম প্রবলেম হয় তো প্লিজ আমাকে কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন আমি চেষ্টা করব সবগুলো ডিটেলস আপনাদেরকে দেওয়ার জন্য এবং এই ভিডিওতে কিন্তু আমি অলরেডি সব ডিটেলসগুলো বলে দিচ্ছি এখানে আমি কটন ফ্যাব্রিকটা নিচ্ছি আমি জাস্ট আপনাদেরকে দেখাই যে জায়গাটা দেখবেন একটু টানলে লম্বা হয় সেই জায়গাটাকে এভাবে করে কাপড়টাকে রেখে তারপর আপনার এখানে সেলাই করবেন এটা হচ্ছে বড় যে পিসটা আছে সেই পিসটা তো এটা হচ্ছে আপনাদের ফ্রন্ট পিসের এক সাইডে থাকবে এই পিসটা তো এইভাবে করে আমি কার্ফের সামনে দিয়ে হাফ ইঞ্চির মতো এক্সট্রা নিয়ে চারো সাইড থেকে আমি কোনো পরিমাণে কোনো কিছু নিচ্ছি না জাস্ট সামনের সাইড থেকে আমি হাফ ইঞ্চি এক্সট্রা নিয়েছি এবং এখানে এই জায়গাটা যা আছে এটাকে একটু মেপে নেবেন এটা আমার টোটাল আসছে নয় পয়েন্ট চার ইঞ্চির মতো আসছে তো এখন যা করব এই যে পিসটা আছে এই পিসটাও কিন্তু আমার নয় পয়েন্ট চার হতে হবে আমি আপনাদেরকে দেখাই এখানে নয় পয়েন্ট চার আমি নিচে দাগ দিয়ে রেখে প্রায় হাফ ইঞ্চির মতো একটু বেশি তো হাফ ইঞ্চি আমি এখান থেকে এক্সট্রা নিচ্ছি এখান থেকে নিয়ে আমি এখানে দাগ দিয়ে দিচ্ছি এবং এই সাইড থেকে আমি হাফ ইঞ্চি এক্সট্রা রাখব এবং বাকি যে চার পাশ আছে সেই চার পাশগুলো আমি কোনো জায়গায় এক্সট্রা কাপড় নিব না এইভাবে করে প্রত্যেকটা পিস আমার দুইটা দুইটা করে প্রয়োজন হবে 
এখন আমি করছি ব্যাক পিসটা নিয়ে অনেকে আমাকে অনেক কমেন্ট করেছেন যে ব্যাক পিসটা কিভাবে করব তো তাই এখানে আমি দেখাচ্ছি আপনাদের যে ফ্রন্টের যে এই কার্পের যে শেপটার যে কাগজটা আছে সেই কাগজের যে পেছনের অংশটা আছে সেটা হচ্ছে সাত ইঞ্চি তো সাত ইঞ্চি দিয়ে এখানে একটা দাগ দিয়ে নিচ্ছি দিয়ে এই ব্রাটা পেছন দিয়ে কিন্তু অনেকটা একটা টপের মতো হবে আমি আপনাদের ভিডিও শেষে দেখতে পারবেন কারণ সচরাচর যে ব্রাগুলো পাওয়া যায় সেগুলো কিন্তু পেছনে খুব চিকন থাকে যেটা আরামদায়ক না তো এইভাবে করে যদি আপনার পেছনের অংশটা একটু বাড়িয়ে দেন তাহলে কিন্তু তা কোনো প্রবলেম হবে না এবং খুব আরামে আপনারা পড়তে পারবেন এবং ভেতরের আপনারা খেয়াল করবেন যে পেছনের পিসটা যখন আপনারা এই ব্রা ইউজ করেন তাদের কিন্তু একটু মানে চাপার জন্য কিন্তু অনেক টাইট হয়ে যায় এবং দেখতে কিন্তু পিছনের সাইডটা খুব খারাপ দেখা যায় আপনারা যদি এইভাবে করে এটা ইউজ করেন বা এভাবে করে এটা যদি তৈরি করে নেন তাহলে কিন্তু ওই যে ভাঁজটা যে পরে সেটা কিন্তু আর পড়বে না তো এখানে আমার টোটাল পিস আমি এখানে কেটেছি হচ্ছে গিয়ে দুইটা দুইটা এবং এই মাপেরই আমি ডিফারেন্ট আরেক আর কয়েক আরেকটা কালার নিয়ে এখানে আমি এই ফুলগুলো সরি এই পিসগুলো কেটে নেব আমি আপনাদেরকে জাস্ট এখানে মিল করে দেখাচ্ছি যে এই মাপটা এবং এই মাপটা কিন্তু দোলোটা এক আসছে তো এই জায়গাটা আমার দোলোটা একসাথে সেলাই করতে হবে আমি সবগুলো পিস আপনাদেরকে এক নজর দেখিয়ে দিচ্ছি এগুলো হচ্ছে তিনটা পিস এবং এটা হচ্ছে বেল্টের ফ্রন্টের এবং ব্যাক পিসের জন্য আমি নিয়েছি এই ছোটো লম্বা স্ট্রেপ তো এখানে আমি ডিফারেন্ট কালারের একটা পিস কেটে নিয়েছি এখন যা করব জাস্ট এটাকে অরেঞ্জ যে কালারটা আছে এটার উপরে আমি এভাবে করে রেখে এটাকে উপরে জাস্ট আমার যে দুইটা পিস আছে ডাইরেক্ট আমি এখানে সেলাই করে দিব কারণ এখানে কোনো প্রয়োজন নেই একটা একটা করে সেলানোর কারণ এটা কটন ফ্যাব্রিক যার জন্য আপনাদের অনেক সহজে আপনারা তৈরি করে ফেলতে পারবেন এবং আপনাদের কোনো প্রবলেম হবে না এবং আরাম সেটা করতে পারবেন এখন যা করব যে ফ্রন্টের যে এটা হচ্ছে ফ্রন্টের সাইডের পিসটা এখন আমি নিচ্ছি সেন্টারের পিসটা সেন্টারের পিসটা এভাবে করে রেখে ওপর থেকে আমি হাফ ইঞ্চি পরিমাণের স্পেস রেখে এখানে আমি এভাবে করে সিলিয়ে নিচ্ছি এবং সেলানোর পরে যেই যেই জায়গায় একটা রাউন্ড শেপের মতো এসেছে সেই সেই জায়গায় ছোট ছোট করে আপনারা একটু কেটে দিবেন যা যার ফলে আপনাদের যে বা ফ্রন্টের যে শেপটা আছে দেখতে খুব সুন্দর লাগবে এবং ইজিভাবে কাপড়টা ফ্ল্যাট হয়ে থাকবে তো এখানে আমি একটা চাপ সেলাই দিয়ে সাইড দিয়ে এভাবে করে সিলি করে দিলাম এইভাবে করে আমার দোলোটা পিস যে আছে কাপড়ে সেগুলো আমি রেডি করে নিয়েছি এখন জাস্ট ফ্রন্টের দিকে আমি দোলোটা পিস একসাথে সেলাই করে দেব এখানে আপনারা যদি চান এখান দিয়েও কিন্তু আপনারা হুকটা ইউজ করতে পারেন অথবা আপনারা ব্যাকেও কিন্তু ইউজ করতে পারেন সচরাচর ব্রাগুলো যে আছে সেগুলো কিন্তু সচরাচর ব্যাক পিসে ইউজ করে এবং যারা নিউ মা আছে মানে নতুন মা যারা হয়েছেন তাদের জন্য কিন্তু সচরাচর যে ব্রাগুলো পাওয়া যায় সেগুলো কিন্তু ফ্রন্টের দিকেই খোলা থাকে তো এটা হচ্ছে আমার বেল্টের যে পিসটা আমি কথা বলেছিলাম এই বেল্টটা এখন আমি এভাবে করে সেলাই করে দিচ্ছি এবং এখানে আমি পুরো এখানে কিন্তু আমি পুরো সাইডে কিন্তু কোনো সেলাই দিইনি আপনারা হয়তো খেয়াল করেছেন কারণ এখানে আমি একটা স্ট্রিপের মতো দিব আপনারা চাইলে এখানে লেস অ্যাটাচ করতে পারেন অথবা আপনারা যে কোনো লম্বা যে কাগজ সরি কাপড় আছে স্ট্রিপ করে আপনার এখানে তৈরি করতে পারেন এখানে আমি সবুজ কালার একটা আমি ই করে এখানে জাস্ট এটাকে ফোল্ড করে চারও পাশ দিয়ে আমি একটা বর্ডারের মতো করে দিচ্ছি এভাবে করে ওপরের দিকে এবং নিচের যে অংশগুলো আছে যেই যেই জায়গায় খোলা অংশটা আছে সেই সেই জায়গায় আমি সেলাই করে নেব সব শেষে এখানে যে বেল্টটা আছে ফ্রন্টের যে বেল্টটা আছে কাঁধে যে বেল্টটা থাকে সেই বেল্টটা আমি এখানে সেলাই করে নিচ্ছি এবং এইখানে আমি কোনো এলা আপনাদের যে মেজারমেন্টটা আসে সেই এখানে আপনাদের যে মেজারমেন্টে আসে সেই মেজারমেন্টে আপনারা এখানে মাপ দিয়ে নেবেন এবং এখানে সেন্টারে জাস্ট একটা ডিফারেন্ট লুক দেওয়ার জন্য এখানে আমি ছোটো করে সুই দিয়ে আগে একটু সেলাই করে দিচ্ছি করা হয়ে গেলে এখানে ভেতরে যে অরেঞ্জ কালার দিয়েছি এই অরেঞ্জ কালার একটা স্ট্রিপ নিয়ে আমি এভাবে করে ঢেকে দিচ্ছি ঢেকে দিয়ে এখানে সেলাই করে নিচ্ছে এখানে আপনারা চাইলে যে কোনো জুয়েলারি যে পাওয়া যায় স্টোন আছে সেগুলো ইউজ করতে পারেন তো বন্ধুরা এখন রেডি হয়ে গেল জাস্ট আপনাদের এখন যা করতে হবে পেছনের যে ব্যাক পিসের যে অংশটা আছে সেই অংশটাতে জাস্ট একটু হুক লাগিয়ে নিলে আপনাদের এই প্রাক কমপ্লিট হয়ে গেল
আশা করি আমি আপনাদেরকে সিম্পল এবং ইজি মেথডে দেখাতে পেরেছি এবং বোঝাতে পেরেছি আমার ভিডিও যদি আপনাদের কাছে ভালো লাগে তো প্লিজ লাইক শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করবেন আমার চ্যানেলে যারা নতুন আছে তো সবাই সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম বাই